Ndërmërë ma të nërër të shikues unë e mendri Gjafo, mishë se vini në emision i niftuari. Sot tjeta politike është të rënditur, mund të themi për sëri nga një refuzim tjetër që presidenti Republikës i Lirmeta i ka bërë kandidaturës së zotit Gendë Caka si minister i ashtëm, këtë dhe që është tjera që po rritmoj njëtën politike e ndë pa filluar punë në parlamenti, do të kemi kënajsin të i diskutojmë me Astrid Patozin, zotit Patozin mirë se erdhët në program. Mirë së gjitha. Mi aftaktiv në politikë, pa qene nevojshme të jeni në parlament. Fati nuk së gjithet. Një farë mënyre, unë jam mbetëm qytetarë i angazhuar që kam vëmëndje të posaqme për zhvillimin politike në vënd. Përpichem që të jem, mos jem subjektiv në këndë bështrimi dhe në analizën time, nuk e të disa i arri, sepse është publikua i që e vendosë. Parlamenti që gjeneron politikën dhe diskutimi publik në vënd, ende nuk është mbledhur, pritet që të kaloj qeverin për bërën e retë qeveris, nërkoj që në një veprim deri diku të pritëshëm, presidenti Republikës, i cili kishtë e vënuar dekretimin e ministrave, sot ka refuzuar qartë e prerë dekretimin e zotit Gendë Caka si ministri i punëve tjashme, me një sërë argumentash, letra është me pes faqe, ka raguar dhe kërë ministri duke këtësisuar të skandalos dhe antikushtetues këtë veprim. Komenti juaj? është një situatë që nuk ha bitë askëndë në një farë mënyre, sepse është një lojtë dejavyve për shkak se ndodhi edhe më përpara një përplasje cila gati u konsumua kur presidenti refuzoj filimisht kandidaturën në ministit brëndshëm dhe publiku kuptoj që ka një ka një përleshje në një farë mënyra, po ka një ka një betej politike mes presidentit dhe kërë ministrit, dhe fakti që kjo ndodhë sot nuk ka bitë askënd, por ajo që unë mund të thoja është që kjo nuk ndëron njëri në Shqipëri, ata që po përpichen sot të gjenë në tekse cili për tyre, si të kërë ministrë, ashtu dhe të presidenti burë në shtetit, e kanë një përpjekje të dëshpruar që nuk ka asë një loj sensi, sepse unë besoj që kjo loj përplasje kretësisht e panevojshme, Kjo thjesht dhe vetëm është një loj ilustrimi, elokuent i kalbëzimit sistemit politik në Shqipëri. Kjo, në pres, vetëm një sekund këtu në leduol, shojim në letrën e presidentit, dhe ndo shtë të të ndaleshim në disa për i argumentave që ka presidentit, dhe në qoshe lartë kemi tweetin e kërëj ministrit, refuzimi thotë i presidentit për dekretimin e ministrit e ri për të Europën dhe punë të janshme, është vetëm antikushtetues, por dhe i turpëshëm, argumentat dhe dhe nga zotë i president janë të frikshëm për nivellin skandalos dhe turpërues për institucionin ndjes Kosovës për këtë turpë. E përmënë, sepse ko më parë ju ndoshta dhe për të ironizuar pak me mbledet e përbashta dhe atë ide në një bashkimi doganor integrimi ekonomik me Shqipëris dhe Kosovës, jeni shpreur më lehtë importojmë ministra nga Kosova, se sa patate, sepse ministra të importojmë pa taks. Sot, mund të thuet se po paguet taks për ministrin e rritë punëve të janshme për të për që në Shqipuzi o të caka është nga Kosova. Kam për shtypin që po jo, ne nuk po paguem taksën e një Shqiptarit Kosovës, po paguem taksën e një politike arkaike për plasjesh të panevojshme mes dy institucionave kërësore të qëtetit. Pra, këtu s'ka të bëjfare fakti që ministri i ashtëm nuk është dekretuar dhe aji është një shqiptar i ri, por me i cili ka vëndë linje i Kosovën. Pra, ajo që thotë Zotir Rama që kërkon djesë Kosovës për mua është është një abuzim shumë i madhë, një hipokrizi, sepse nuk ka asë një arsye pëse të kërkohet në djesë Kosovës, sepse Kosova nuk nga kishtë të quar, nuk kishtë dhe më prokur që a i ishte përfajsus i saj në Shqipëri, a i është përmendimin tim pa dashur të nënë shmoj, sepse nuk e njofë. Nuk e njofë arë dhe nuk mund të flasë asë pozitivisht dhe asë negativisht për atë për kandidaturën në Zotit Rama, por fakti që unë nuk e njohë është rëtha në rënduse për të, sepse unë jam një rive më nëshëm nda ishë vëllimin politikën në Shqipëri. Dhe fakti që u s'ka masë një lojë një urije nuk është nërmal. Por, për te kësaj, a i është një sojësi shumë shqiptar tjerë të Kosovës cilët punojnë tjera, një farë mënyre. Dhe është një sojësi kur Kosova t'i kërkojnë djesë Shqipëris për letra e letra shqiptarë dhe shqiptarët punësuar në Kosovë, 
po të bëhe një analogji, fjala vjen në e zemë se do ndote një që menduri për para 15 vjetës edhe një kërë ministri Kosovës do propozon të fjala vjen në Abi Maltezin për minister të shtetit Kosovës dhe në rrasë a i refuzohen Kosovë do përcente gjithë Shqipëria se do konsideron të fyrje, po kjo është është absurde. A i është Abi Maltezin, pra një parantez në bisërë? Po qëta të thoja, thoja Lullë Bashën do më mërënit për terë se të thonit që ka është subjektiv. Dhe unë përdora një njëri ndaj cilit nuk kam në nuancë pejorative, Dhe e përdora si moment humorit, të thoja, sepse nuk ka asë një arsye. Pirë me zotin Maltezi, në vetë. Jo, e përdora për argumentin që përdorë zotin Rama, i cili kërkon djes Kosovë, nërkon që Kosovës ka asë një lidhje me fatin e karrierës politike të një qytetari i cili ka rastisur të lindin Kosovë. Pra, Zotin Rama, kjo është një problem brënda Shqipëris. Nuk ka asë një lidhe me Kosovën, me rajonin dhe me asë gjithë tjetër. është një kërleshje politike me së dy institucionëve kërësore të shtetit dhe si pas me e, edhe Zotin Meda nuk ishte nevojt bëndë të gjithë qërqaft të madhë për të shpjeguar një gjë. Po, në rrasë nuk do të ishte hipokrit dhe i vërtet duhet të thoshtë e vedhëm kaqë. Si pas me e, Ky personi nuk plotson kushtet as si eksperiencë dhe as si profil politik për të qenë ministri ashtë me Shqipëris dhe PIK. Gjdo gjithë tjetër që thuet jo certifikata siguris, jo deklaratat e tjere tjere, se kjo punën deklaratave është akoma më që sharake. Pse është shka? Pa njëri, osë mund para gjykot për as për deklaratat se jemi në një sistem demokratik. Një grimës, një grimës. Pra, deklaratat e ati në pozicionin e ishkë shiltarit për politikën e jashtë me të kërë ministrit, apo edhe qoftë edhe të zëvëns ministrit i ashtëm, i bërë në një kontekst saktuar, sigurisht që nuk mund t'i mere në si probleme që përcaktojnë në karierën e ti politike dhe fatin e ti. Absolutisht jo. Aqë më të hebra dhe kjo qështja e certifikatë dhe sigurisë. Së të patozi, qështja duhet të vendosin ndoshta në një kontekst më rajonal të deklaratave në lidhe me ndryshimin e kushtimet Kosovës. I pari që e holi i den, se Zori Caka vjen dhe zë vëndin e ministrit ditë mirë Bushati, cili vazhën tjetë ministrën dhe tyrë, dheri në zë vëndsin. Dhe i pari që e holi i den e arsye dhe të largimi ditë mirë Bushati, ka qenë këqia, si shë ministri i ashtë në greki, cili fa u largua, sepse ishte kunder në ndryshimit kushtimet me Kosovën. Sot që flasim, A zoti Bushati është përreur, a zoti Krye Minister është përreur për të gjithë, për t'i thënë, ka një gjithë të kse në tyre? Shtu që vjenë në këtë kontekst deklarata e presidentit. Të gjitha këto që ju thoni nuk sjeli në gjithë tre. Sepse beteja mes Krye Ministrit... Nëse ka një ndare mes Ministrit jashëm dhe Krye Ministrit, nuk është gjere? Krye Ministri dhe Presidenti nuk janë në këtë konflikt për arsyet që ju thoni, asë për shkak deklaratave dhe asë për shkak pozicioneve. Pra, Zoti Meta, në një farë mënyre, latë kuptoj që me përplasin e parë, kur ishte në fokus Zoti Leshi, do dekretoj e apo jo, latë kuptoj që është një lojtar i peshës rënd, i cili nuk e pranon do të pozicionin e të qenit në të rezu si Krye Ministrit. Dhe do presi qastin e duhur që për të atreguar këtë punë, dhe ka që është gjithë historia. Gjdo gjithë tjetër që ne e themi, Nu, asë i shtonë dhe asë i heqë kësa që kësa qasje. Ashtu si kurse nuk i heqë gjë faktit nëse Zoti President është apër lojtar politik, argumentat që a i e, ne unë po ju pjusë për argumentat. Pra, në rrasë se Ministri Ashtëm i Republikës Shqipërisë, ka një ndarë me Krye Ministri? Nuk janë argumentet mjeftushme, nuk janë argumentet mjeftushme që të kryojnë bindjen se Zoti Meta ka pasur halin e diplomacisë shqiptare. Pa vërshë si sa në zorë një Twitter të dytë në cilin për të shtele shikusit, si arroj më shumë të thotë sa tje mund të insident, nuk ka ndërmënd që të sënojnë kufit. Pra, edhe mënyra se si i vërsule njëri tjetërit, pas këti incidentit do thoja, Krye Ministri dhe Presidentit të regojnë dhe regjen që kam brritur sistemi jonë politik. Dhe pse po ndodhë kjo? Kjo ndodhë për shkak se të dy palët, e konsiderojnë pozicionin e tyre si atët një sultani. Pra që Krye Ministri thot që unë mund bëj qatë dua dhe mund vendos këtë dua si Kaligula, qofte dhe Kalin si senator, 
pa pyëtur për askën tjetër dhe pa, pa pyëtur për as një lojnë ndjeshmërie publike që mund të ketë, vendos këtë dua, sepse kjo është dëvenim. Në ratë tjetër presidenti thotë që për aqë sa kam dorun, me zido presë qastin që këtu jam unë zot, që të tregoj që unë këtu jam zot. Ka që thjeshtë historia, gjithë shka tjetër pas taj e rëndon situatë. Pra presidenti për luen politikisht me një fjalli? Presidenti për luen qartësisht politikisht, dhe ajo që, ajo që unë e konsideroj si një pies pas taj që shërake të, të gjithë kësaj telenovele shqiptare, është, është edhe përzirja e, e faktorve politikë Kosovës të kjo, të kjo ndeshje gjelash. Pra, disa që po bëhen me, me Ilir Metën dhe disa që po bëhen, po bëhen me Edi Ramën, ndërko që këtu nuk shtrohet fare problemi i përfajsimit Kosovës. Pse? Pse nuk shtrohet? Sepse e thashtë dhe njëherë, zotria që u refuzua të, të, të dekretoj, sot, nuk, nuk i është pareqitur kur publikut Shqipëris, se kjo është një qështje e Shqipëris, nuk është qështje asë e Kosovës, asë e rajonit, asë e Europës më pak. Pra, nuk i është pareqitur në njëherë, dhe, sh, dhe Shqipëria në një farë mënyre e, 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 nuk po umbet në gjithë madhe që nuk ka ministrë të jashtëm zotin Cakaj. Kosova absolutisht jo se s'ka të bëj fare në, në këtë histori, pavarësisht origjinës ti, se fakti që ka lindën Kosovës dhe të dhe zgjë. Por në një farë mënyre, Zoti Rama po merë edhe frutet e asaj që ka mbjellur vetë, pra po korë frutet e asaj që ka mbjellur vetë. Në rastin e parë, sepse me shkujdesjen e një politikani arrogant dhe një, një politikani autoritarë, ka menduar që po e internon në një farë mënyre politikisht një nga rivalet e ti në politikë si qishtë e Zotin Meda, duke e quar në presidencë. Zotin Meda, në një moment të caktuar, duke si kur do të pishman që pranoj këtë... Po, pra, po, une, une e kam thonjë... Dek, deklaratat e kam thonjë që në të ko. Mund të dhe të rriqem nëse do... Që nuk ishte normale për Shqiprin, për publikun, për... dhe për zdo Shqiptar, që kalimi i dikujt pra në, në postin e presidentit të konsideroj gati si një internim si një, si një lidhje duash në një farë mënyrë. Dhe Zotit Rama po i bëhet mirë që i ndotheni që pikrisht atërë kërë e i mendone që po e zbuz të Luani, Luani ka dal nga kafazi dhe po i tregon këthetrat dhe dhëmbët. Por nga nga tjetër, po merë për gjigje, për arogancen, se si e konsideron a e qeverisin e vëndët. Sepse për mua, thash nuk kam asgjë personale dhe nuk mund të kem ndaj, ndaj Zotit Cagaj, sepse nuk e njofë. Me gjitha të shpërë, që fakti që nuk e njini është Por, mënyra se si Zotit Rama ka bërë kabinetin, ka qenë fyse për publikun, për partijin socialiste në për atë parë, për përstaj për gjithë publikun shqiptar në përgjësi. Sepse... Nuk ishte një loj përgjigje e reflektuse e përullur e shuplagës që ja i vetë, tha se, se mori nga, nga, ty, nga ty, protesta. Që ndërpres, sepse patim, kemi dy qështi që të se cila meriton tretim vetë. Ju thoni Luanin që doli nga kafanzi, mje po i bëhet, sepse mendoj se po i gjithë se si jemi në lëmin e politikës, po. të e, asaj që është e liqme apo e pa liqme, ndaj duhet të pjusë në këndë vështrimin tuaj, duke marë shkas edhe nga një precedent i presidentit të partijës demok- propozuar nga partijët demokratike, figurët partijës demokratike, do të bujar një shani cili në rastin e, e ish ministrit të brëndshën Fatmil Gjafaj, me gjithë objekcionet që kishtë, tha presidenti nuk mundet të refuzoj dekretimin e një ministri. Në rastin konkret kemi presidentin i cili në mënyrë të prerë në letën e ti sot, thot të refuzoj të dekretoj, në rast se në rastin e zotit të lesha e ministrë aktuali brëndshën mund gjithë një Mërës vimendi, a i ishte ushtarak, aktiv... Pra ju doni nga unë gjukimin tim... Interpretimin se kush, ligjor, mundet apo e presidentit të refuzoj një minister. Unë mendoj që në këtë rast është, është një moment shumë unikal dhe thoja, ku të dy protagonistët në një farë mënyre janë të implikuar. Dhe unë refuzoj që të marrë pozicionin e gjukatës kushtetuse për të përcaktuar Në qovë se Shqipëria do t'ishtë e një republik parlamentare, normale, pra e pa deviacionet forta si që po flasim, sigurisht që presidenti ishtë i detyruar që ta noterizonte vendimin e kërëministit për të pasur një ministrë qovë se do t'pa përstatshëm. 
Po, në këtë rast, unë them që të dy palet janë të implikuar pse, se Zotir Rama i ka dhenë në një farë mënyre shkas duke, duke hedhur dorashkën edhe publikut shqiptar, duke bërë një qeveri e cila nuk ishte përfajsuse, po në bitë gjitha ishte kretësisht e, një, një zgjedhje personale, gjë që nuk duhet tja lejoj vetës një politikan, aqë më tepër në kushtet e një, e një akumulimi protestash, revolte e tjere tjere. Pra, a i ka bërë habin e parë, i cili sigurisht nuk është përfundimtarë, nërko që... Pra, për më flisë një politikisht. Po, kjo është vëtë në politikë. Pra, ligjërisht për... nuk mund të them, dhe më thënë, në, në një republik parlamentare normale, mm-hmm. presidentit i takon tjetë më shumë në terë, i, 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 i kryminisët dhe, dhe i qeverive. Dhe kjo është një, 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 një aksion. Mungesa një gjukate kushtetuse. Mungesa një gjukate kushtetuse e bën më të letë, Për, për atë që do në tashkeli, këtë loj neni kushtetus apo zakoni kushtetus, më shumë se nen është zakon kushtetus, për ne tani jemi në kushtet e një, e një republike surreale, sepse e, në zakoni rasin, nuk egziston. Në rastin e Zotin Cakë. Zakoni Cakë. kushtetus u shkel edhe me Zotin Leshej, sepse sot jemi në kushtet që është refuzuar dekreti. Qa do ndodhe? Përvoja, përvoja para një muaj, na qonë që... Në një zëvëndës do, minister? Jo, na qonë që Zoti Rama do thot që po të asjellë dhe njërë tjetër si që qashoj për Zotin Leshe dhe për herë dytë pas taj e, presidenti, gjeti... Po mirë, në rrasën e Zotin Leshe... Gjeti mirësin që ta, që ta mirë ata. Në rrasën e Zotin Leshe u gjeti një arsye, i ku nga të qeni të ofi, dhe me status i, i ushtara ku të aktiv, nga ushtria, me një farë... Do një dinit vërtetën... Në rrasën e konkret do t'i jebet një certifikat sigurie, Zotris... Nuk e di që dhe ndodhi fare, po nuk m'intereson, absolutisht. Mua e vetë me gjë që më leshje të keqe është që kjo është një loj, një loj sfide edhe një loj përleshje e pa nevojshme dhe që është fyse për publiku shqiptar, por në bitë gjitha është poshtruse edhe për të dy institucionat që kanë hyrë në këtë ngërqë kushtetus. Pra, por, ajo që më vjenë mirë është që shqiptarët duhet kene edhe një shambull tjetër në dorë elokuent që për të për të ndërgjësuar në deregjen ku kam brujtur klasa e tyre politike. Sepse kjo nuk ka ardhur në një dit. Kjo, kjo deregje. Kjo ka ardhur dita ditës duke u trashur. Zullumi ka ardhur duke u trashur. Përdimi dhe pak konkretisht, për para se të kalimin ndër për e rëtë parë publicitare, sotit saka e vetë, ju thatë, nuk e njohë, nuk e para gjykoj, por fakti që unë një vëzhguës i hol i, i vëmëtës politike, sepse keni qenë politika aktive dhe vetë, nuk e njohë, është një të rëgues, Mosha, gjithë shka, po të ju pyës drejt për drejt, me ajë sa ju nuk e njihni Zotin Cakaj, mund tjetaj minister jashtën i Republikës Shqipëris në këtë kohë sot? Jo, unë un, un bile do shkoja pak, pak më, më thella koma. Mm-hmm. Shumë nga propozimet e, e, e Zotin Rama nuk duhet ishën ministrat Shqipëris. Jo se kam një gjë, në skënd për e tyre. Por nuk mundesh, pse? Nuk ka të bëj fare, unë kur kam bërë atë humorin, në të statusin që më letë importohen ministrat e sa patate, kam pasur për asyush jo për në lindin e tyre. Po faktin që kur ti e paracet si minister, dika, duhet që publiku atë ta njo si njëri me aftësi qeverise. Dhe një njëri që ka, ardhë, që ka lindur në Kosovë, ka jetuar në Kosovë, ka ardhur në Shqipëri dhe ka qenë këshiltara, po këtë një, një, një profil i ullit, pra publik, dhe është marë një farë mënyre nga nga vullneti personali kryeministrit, nuk mund t'i jepet shqiptarve si, si një kapacitet, që mund t'i, mund t'i qeverisja do. Pse? Sepse, ndryshë, qa kuptimi ka? Pse votojnë njerëzit? Pse votojnë shqiptarët njërën 4 vjetë? Votojnë jo vetëm për një njëri. Se këtu është keq kuptimi malë që unë nuk bje kurë dhe kortë. Në rase ministria e arsimit dhe, dhe i pa dekretuari ministri i ashtëm, Ministri do të na ishin paracitur para shumë vitesh. Ministri Besa Shaini, pra ministri po, e re. Po, ministri e re. Do të na ishin paracitur para disa vitesh, si eksponent të Parti Socialiste, apo si pjesë të ekipeve të, të, të Edi Ramës, unë pa diskutim që zdo kisha asni paracitim për ata. Por në qasti që, kë, që këta paracitin si të ardhur, po që në rëshimi do kishte një qofë se këto do ishin hungarez? Fal, një hungarez që... Flet Shqip. Fle, flet Shqip, Mësonë Shqipën merë dhe atë në shtetsin. në shtetsin Shqiptare nga presidenti, pëse mund mos jetaj Ministri Ashtën 
i Shqipërisë, apo Minister i Jarsimi i Shqipërisë. Do më thënë, të qenit nga Kosova nuk është vlerë e shtuar politiket? Absolutisht, qenit nga Kosova për mua është një loj konvencioni. Pra, për mua është një soj njëri që ka lidu në Kosovë, si njëri që ka lidu në Maliqë. Po në rrasë një njëri që ka lidu në Maliqë, unë e kam njërë, pa një për erdhë parë kur ma prezentoni di Rama, dhe ky nuk ka asë një loj gjithë tjetër në si vi përveç faktit që është zgjedhur i ti, sigurisht që kjo është fyse për publikun, dhe kjo është një gjë që nuk mund të ndodhi, nuk mund të vazhdoj të ndodhi, se po vazhdoj, do jemi edhe më keqë se sa që... Rikompozimi thatë fyëse për publikun, pak më parë thatë fyëse për politikën, pak më parë ende për mëndet të... Edhe për partijë socialiste. Edhe për partijë socialiste. Ka ligurën një cili bëri senator Kalin e ti, për andorë Romak, ka lejmë një ndërpërre që kërdu publicitare dhe flasim pak për këto ndryshime që janë bërën qeverit dhe cilat kanë ardhur si pasoj e protestave të studentve, sepse ende sot kemi protesta dhe aktualiteti edhe në atë qështë jështë mjaft mjaft i gjaukë, që që të nërëvar të rëshikurës jemi Mastrit Patozin, rikëthejemi me njërë pas pak. Rikëthejemi së rishë në studiet të nërëvar të rëshikurës jemi Mastrit Patozin, një vëzhgues jetës politike aktiv, pa qenë detyrimisht në parlament, kemi folën pjesë në partë programit për refuzimi që presidenti Republikës Ilumeta e bëri sot dekretimi Zotit Gjëndësaka e si Ministrë Jashtëm. Ju thatë se të dy palët, pra dhe presidenti dhe kërë ministri luajnë politikisht në gjithë të histori dhe faktë që Zotit Saka e shka Kosova nuk është vlerë e shtuar për të. Dhe jo vetëm Zotit Saka, por dhe emërimet që kërë ministri bëri në qeverin e re, dhe të themi sepse janë nëndë ministra, më shumë se gjysma, ishte fyse për politikën. Ta shtjellojmë pak pse janë personat pa... Jo, nuk janë... Si duhet tjetë profili një ministri? Adhe profili i një ministri si pas me duhet jetë një njëri me staturë të fortë përfajsuse. Që të thotë, këto atribute kush i mbulon, kush i përmush. Zakonisht njerëzit që janë marë për një kodë gjatë në politikë, që kanë eksperiencë, që kanë të reguar se qarë dinë të bëjnë për i shumë vitesh. Mletë që që i plëtësom? E kështu më radhë. Po ka për shtypin që mi disë tyre a i është ndërmët mirët. E në mbrashe? E në mbrashe pa diskutim, si statur politike, pra si statur përfajsuse, është përfajsusi besoj më jetë gjatë i partijës e liste në parlament, që nga në të dyshi e këtejt, pa në preri. Dhe si përfajsus politik, po, cilësia pastaj, cilësia profesionale, ajo është një gjë që hanë debat, por unë do isha, do isha dhe normaliteti demokratike do, që qeverit tjenë përfajsuse politike se sa më profesuset tjenë, aqë më shumë publiku gjenë vetën të ato, dhe aqë më të përgjeshëm janë njerëzit që marrin poste drejtuse. Sepse mua nuk më thotë asgjë një njëri i cili është kalimtarë, ose i cili mund të ketë punën e parë që i bërë një jetë të të qenit ministrë. Sepse i se ka fare problem dhe nuk ka në i... s'ka një detyrim të madhë për para publikut për të mos performuar mirë. A ishte kjo mënyrë një sinjali pas të brënda Partijë Socialiste? Jo, me thënë drejtën unë nga Partijë Socialiste s'kam parë asë një rahgim dhe më qudit fakti. Jo, veprimi i Kërë Ministrit. Veprimi i Kërë Ministrit ishte super arrogant. Pra një farë mënyre pranoj ndikim nga jashtë, pra pranoj presion nga jashtë, po jo nga brënda. Që të të thotë, unë njofë realitetin jashtë, e njofë shpullën që mora nga studentët apo dhe nga protestusit e tjerë akumulimi i një paknajsie për qeverin e ti, reagoj për këtë, por reagoj në mënyrën time, reagoj duke thënë që Zoti janë prapë unë, Sultani janë unë, unë bëj edhe shiun, edhe djelin. Dhe kjo ishte në radhë parë fyse për partinë socialiste, sëpse u tha atyre që unë jo vetëm që nuk ju njohë, po unë e bëj edhe më pak për fajsuzës e sa që ishte qeveria para rendëse, atë kabinetin e ri. Dhe kjo ndodhi, paka shumë, do më dhe nuk hoqen më shumë njërës politikë, se sa erdhen. Pra njërës me staturë fort politikë. Nuk është kjo një korratës në brojtë se le themi nda një pakëllisje? Jo, absolutisht. Sepse në momentin që qeveria që qeveria në djenë presionin nga jashtë, që një qeveri normal, apo një kryeministrë normal, do kërkojnë një farë mënyrët të shpërndaj nga rkesën, pra të shpërndaj goditjen, një farë mënyrë dhe njërës që mund të mbajnë goditjen, nuk mund tjerë njërës me profile të pa njohura në rastin më të mirë dhe profile të ultar në rastin më të keqë. Pra ndaj unë them që nuk ishte kjo përgjigja që shqiptarët për ishnin, 
se student nuk mos e kem problem fare, për studentët mi afton që tre qëregu i qeveri së ra dhe ata rritën maksimumin e asaj që e për qëpërive tyre në i farë mënyre. Dhe ata që thonë që protesta e studentëve dështoj apo nuk mori frutët e dura e kanë shumë gabim. Por mirë, ty bëjë një pyetje, ishte vetëm frutë i presionit studentëve apo ishte ndoshta dhe momenti i durë për kërë ministri për të vetë të analizat politike për të reguluar disa gjera brënda për partijës socialistë. Tani, unë themë që nuk ka regullime brënda për partijës socialistë. Tani të marrë 7 veta edhe të bëshë ministra që s'ka nësë lidhë me partijës socialistë. Nuk do të thotë që po regullojnë partijës socialistë. Nuk është marja 7 njerëzve, është largimi i 7 tjerëve. Për më nuk është këj problemi, pra, se ti mund të në qofë se një parti, një parti është një organizm i gjallë, i cili prodhonë edhe antikorpe, sigurisht që do kishte po aqë njerës së sa që lieshin stolë në rezervat për t'i zëvëncuar apo jo. Nuk ka nevoj që të shpikësh, të marrë është drejtorë, apo ishë drejtorë, apo të marrë është dhe dy njërës që vëdhëm tre vitet e fundit ka njëtuar në Shqipëri për t'i bënë ministra. Nuk është kjo zgjidhja, nuk është kjo mesajë që mund t'ja bështë ndaj publikut, përveç asaj që ti kërkon t'i thuar që këtu jam sultani jam unë, që bëjë edhe djelin edhe shihën. Dhe kjo loj politike, kjo loj politike ne përna qënë poshtë më poshtë, sepse i njëti mentalitet është të trija partit kërësore. Të trija partit kërësore, pra të tre udhejsit, presidenti nga një rahan, se a i është udhejsi real i lërisë të lisë për integrim, udhejsi opozitës i partis demokratike dhe kërëministri, në këtë këndë vështrimi janë si vlezër si a mes. Pra nuk kanë ndryshim të madhë të këtë mënyra se si administrojnë pushtetin për aqë sa kanë ndorë. Dhe kjo është një gjë që nuk do qoj gjatë. Dhe kjo është një gjë që protesta e studentve e risolin vëmëndje, sepse mesajji që dha protesta e studentve kush ishte, përveç që e detyruan qeverin që të zbytet, të të rriqet dhe të bëjë këto ndryshime radikale, i than shqiptarve, u tha shqiptarve, se kjo klasë politike merë vesh vetëm e forcë, pra vetëm me imponim, dhe mos pritë vetë regullim apo vetë reformim nga brenda. Pra duhet të agodasësh nga jashtë. Shqiptarët e revoltuar me të tre partit kryesore, me qeverin kryesisht, sepse qeveria është ajo që ka të ndorë gjërat, janë shumë të tepër të sa qishin për para protestës studentëve ose për para një viti kër ishin zgjedit. Dhe kjo është një mesaj që nuk poledzohet, ose poledzohet në mënyrën... Protesta studentëve dhe të vete, nëse ndalëm i pak se vazhdojnë, ka tendenca për të mos vazhduar, zhidet e qeverisë, në betëm i pak të qeveria, pra qeveria nuk është se ndryshoj dhe vetëm në këtë tretat e saj, për shkakt protestave studentëve, por qeveria muri dhe disa masa për të knaqur, le themi, kërkesat e studentëve, jeni... qëfar mendimi keni? Unë besoj që qeveria reagoj bërë mirë. Nuk jam gjendë të them që kjo reagim ishte i duri, ishte i plot, apo mund të bëdhe. Unë them që gjithmonë ka mundësi për të bërë më shumë. Dhe... Politikisht partia demokratike, ku ju keni qenë në kryetari saj, thot, sot që flasim që do të kemi arsimi prioritet kër të vim në pushtet dhe do të ndryshojmë ligjin për arsimin e lartë. Një kërkes e pa ndryshuar dhe kërë ministri në njërë kategorije ka thënë nuk mund të bëhet është ndryshim i ligjit arsimit të lartë. Pasë të qështë edhe tarifave... E para njërë, kërë ministri nuk ka pëse betohet, sepse në politikë nuk thuhet asë njërë kur dhe ajo që sot është taksative, nesër mund tjetë një gjë kërësisht e letë ka përcyshme. Prandaj, s'ka pëse më burë dhe s'ka pëse ngullë këmpë që ligjë arsimit nuk mund ndryshoj, se gjdo ligjë mund ndryshoj, ne kemi dhe në prova që ndryshojme dhe kushtetutën brënda pak orësh. Dhe jo ligjën arsimit që së shasgjë është një vullnet, i një momentit sektuar, vullnet politikë i një momentit sektuar, i cili cilin koha mund të hedhi poshtë, s'ka asë një gjithë keqe që të ndryshoj. Pra nuk është fundi botës për të ndryshoj ligji. Nuk jam i sigurët nëse do të ndryshoj ligji do të reguloj sistemin arsimor, por unë kam bindjen që protesta studentve nuk ishte thjesht për kushtet e konvikteve, kushtet e arsimit lartë në Shqipëri, ishte pak më shumë se kaqë. Ishte një loj revolte, komtare dë thoja, 
sepse protesta e studentve në një farë mënyrë e mori përsi për më shumë se sa nevojat e disa njërzve që vazhdojnë, e disa trinjve që vazhdojnë ashtime e lartë. Komptare pa planin e partive, komptare pa planin e banorët e kastive, komptare pa banorët e kuksit, komptare pa qenë lokalistëve të temi? Tani, komptare në sensin instiktiv të pjales, pra... Protestet e studentve ishte komptare për shkak se studentet nuk zgjidhen, pra nuk përzgjidhen. Studentet janë ata që janë. Dhe studentet janë bilë shqiptare është nga vërmoshi në konispol e këshume rrathë. Pra janë ata, janë një loj prerje e shoqërisë në një farë mënyrë, një qasë faktuar të zhvillimit saj. Dhe duke qenë spontan, studentet përfajsojnë një farë mënyrë e emocionet, e prinderve, e të afrëmve, e vërsnikve, e tyre, e tjere, e tjere. Dhe prandaj protesta pati atë produkt që pati, prandaj pati atë emocion që pati, që si pas me e arriti një rezultat në Breslanës, do thaja. Në Breslanës për këtë, për ata vetë, apo për shoqërinë? Për shoqërinë, do thaja më shumë se për ata vetë, sepse ata vetë, në një farë mënyre, nuk është në i problemi madhë administrimi dytre viteve studentore, Se për shoqërin, të regoj që qeveria është të thyshme? Të regoj që qeveria është të thyshme, të regoj që kjo klasë politike është për të refuzuar për mënyrën se si për qeveris dhe për mënyrën se si për bënë opozit. Sepse kjo protest pati si kërë fjallë të saj refuzimin nga tre partit kërësore në një farë mënyrë. Dhe kjo ishte rrisia e saj. Kjo të regoj që shqiptarët, Jam po ajshtë pak naqër si me qeverin ashtu dhe me opozitën zyrtare, sepse ishte rasti parë që opozita nuk thritet, jo vetëm nuk thritet në mbështetje, por edhe kur vjen, refuzohet. Dhe kjo ishte një mesaj që ata që din të ledzojnë politikë dhe që kanë dërmën të reflektojnë, duhet të përkthejnë në akte dhe në veprime konkrete politike. Unë shikoj që gjitha palet, në fazën, përpichen të shfrydzojnë protestën në mënyrë në tyre për të ruetur së të dukuan. Unë them që e kanë të pa mundur se kur do vija jo ditë që sistemi do të shkundet, nuk mund të them sot, por është që është të kohë, do të vise zbën. Pra, sa do që pëmundohen edhe këto gramat e fundit protestës, për shumë, që nuk ishte asë njërë syje pëse protesta, pëse një protest ka që bugur që nisi aqë aqë fort dhe aqë spektakulare sa qiste në ditë dhe para përfundoj në këto aktet e fundit që janë një loj grahme kretsisht e pa përstachme përshkak se partit e opozitës kërësish për përpikje që të mbajnë me me shpirë në të dhëmë ndërkoj që protesta studentëve duhet shë respektuar duke u lënë Kemi një foto që ka qenë sot në lajme në fakt që është student që hynë nga dritarja për në fakultet. Kësa i referoni pra mbajtjes grahmat e mbajtjes protestës? Jo, unë i referohem kryesisht thirjeve të liderve politik të opozitës dhe kryesisht përpjekeve që bënë bënë dy partit kryesore të opozitës, partijet demokratike dhe Lëvizës e Lisë e Prinde Krim, për të mbajtur me gjdo kusht të gjallë protestën, me gjithë se protestat e një e ka të bështirë të mbahet, qofte dhe përshka këtë refuzimit që është bërë në blokë partive kërësore. Dhe shërbimi me mirë që mund të bëja thaj proteste, ishte që të li... Të rrithë në tërshëm. Po, që të lihej të përfundon dhe me dignitet, një farë mënyre, sepse gjdo zvaritje, gjdo tentativ për të mbajtur me serum, dhe më thënë sigurisht që e shëmton protesten, dhe efektet e saj i këthenë në bumeran. Mita të partia demokratike, kote fund të zhvën në kryet një proteste që është e banorëve të stirit, po ashtu ka blokuar në aksionet të ndryshme rrugët. Jo, e kam më te për hyrje ose përgjë, parantes për pjesën e tretë për aksionin opozitarë të partijës demokratike në perspektivën kjo edhe të zgjedeve të ashme lokale, kështu që të nërë të rishikua skalim në dërë për e shkur dhe rikëtemi sërisht në bised në asrit fatozit.
Rithemi sërish në studi të ndërruar të lëshkuas, pas këtë e ndërpriri, jemi me Astrid Patozin, duke diskutuar aktualitetin politik që filloj sot me refuzimin e presidentit Republikës për Zotin Gjensaga si Ministri Jashtëm, një emërim në morin, e emërimeve dhe të dushimeve që Krye Ministri e Dirama bëri në kabinetin qeverisës si pasoj edhe e presionit të studentve, lëvizë dhe studentore, që ju thatë se kishtë një vlerët mate, sepse të regoj që qeveria është thyeshme dhe po ashtu dhe refuzimi klasës politike, një prej këtyre partive që u refuzua të ishte pjesë e protestës ishte pikërish partijet demokratike, ndërkoj që partijet demokratike nuk është se nuk ka organizua protesta. Vashdim një shpërdit, dita 34-35 e protestës banorve të astirit për shumë. Si e shishë një ju aksionit e pozitarë partijet demokratike në këto kohë? Tani, në këto protestat e fundit, opozita e ka gjetur gachme në një farë mënyrë, pra partijet demokratike ka shkuar edhe pasi protestat janë ndezur nga vetë qytetarë. Kjo vlenë për astirin, kjo vlenë për proteste me banorve të kuksit për taksën e rrugës. Kjo vlenë edhe për studentët edhe përveç kësaj të astirit e cila përreziston për shkak të nevojës që kanë ata banorë për gjetëm një zgjidhje të prenushme dhe ata janë kretësisht legjitim në drejten e tyre, në të që ata kërkojnë. Nuk ka në një sukses që mund të ashiste partijet demokratike si protagonizëm të saj. Pra në një farë mënyre, në shumicën e rasteve, ku ka shkuar, ka shërbyrë si zjarëfik se protestë është dhe jo si ndese e tyre, ndërko që duhet ishte e kundërta. Por të ke fundit, mund të jemë edhe subjektiv në këtë opinionin tim që kam. Problemi është që opozita nuk ka nevoj që të kacavirët pas pratë, protestave spontane që mund të lindin ku do në Shqipërisht. Se përtë jebë zë, ose amplifikon një zë të vakët që një të ku. Jo, duhet të them gjithë tjetër. Nuk ka asnjit keqe që opozita të shkoj ku do që një qytetarë proteston. Qoftë edhe një vetëm, pra që është i revërtuar për një padrecia për një akt korruptiv të qeverisë. Nuk ka asnjit keqe. Por, opozita, si institucion, nuk mund të përgjoj, pra nuk mund tjetë, mund të dalë përgja që të dalin në mbjesë dhe ku ka qytetarë në mbjetë dhe të vetë dhe unë të të. Sepse një opozit normale, e cila disë të gjëbën, di ku shkon, ka një objektiv të qartë, përse është, ku shështë misioni i saj, e bën ajo, e ngrejnë ajo popullit. Pra në rrasë në Shqipëria sot, ka një qeverit korruptuar dhe arogante, dhe kjo është shumë e vërtet, opozitat duhet të bindi publikun, dhe të bindi popullin, që është ajo shpresa, sepse është ndryshme nga qeveria. Problemi që ka sot opozita, zyrtare, pra partijet demokratike kërësisht me që po flasim për atë, dhe unë e kam më të letë për të fodrë, sepse e njofë më mirë, ka këtë problem, që nëse detyrën e saj, si denonciatore, pra si si denoncuse e e qeveris apo e korupcionit e arogancës e abuzimit me pushtetin e ka bërë relativisht mirë apo herë pasere mirë nuk ka bërë pëthuj se asë një gjest dhe asë një akt për t'i të reguar njerëzve për t'i të reguar publikut që ajo është të ndryshme nga qeveria dhe se ajo është shpresa e vetme për ta ka mira akte Ka mira akte që mund të bënde, por për të reguar që e ndryshëm me qeverin, duhet që proceset brënda partijës të ndë, apo proceset brënda koalicionit të opozitës, apo raportet që opozita kryon me shëqërinë civile, me qytetarët, të jenë kretësisht ndryshme me ato që kryon qeveria. Të jenë mardhenje besimi dhe të ketë aktet forta që të mbështesin. Opozita sot nuk ka asë një gjest të til dhe ndoshta me drejt shqiptarët që në një farë mënyrë ishin student këto dit kishin një loj ndjenjë refuzimi për të trija partit kërësore sepse i interpretojnë si kur janë një dhe gjë po në flamujt të ndryshë. Kërë dhe gjë që flisë në kundër të gjitha partive dhe sistemit politikë më duke si kërë dhe gjë e bëmblushin e libërës dikur në fushat për 
Jo, nuk, nuk ke, mund të ketë, mund të ketë një gjashmëri ndoshta në, 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 në një koncert, po unë kam përstypin që kam një qasit të ndryshme nga, nga, nga Zodi Blushi, po edhe si kur tjetë e vërtet kjo që thoni ju nuk asë një të kejgje, sepse nga një herë, jo, jo me të njashmin, po edhe me, me armisë e tu mund të kesh, mund të kesh pik, pik edhe kimit të forta. Për shemë në rrasë se Edi Rama thot që sot është e mërkurë, Unë nuk mund të them që është e ite. Dhe fakti që ne të dy themi që është e mërkur dhe është natë, nuk, nuk, nuk në bënë në të njashëm më putë tafërt me njëri tjetëri. Pra, fakti që... Sot jemi që, të një shdo rast se kemi, jo, kjo që unë, kemi president. Kjo që unë them, kjo që unë them uh, është rezultat i një reflektimit të thellë. Pra, unë kam, unë kam të paktën, të paktën 5 vjetë e gjusë gati 6 vjetë që artikuloj këtë tesë që kam kërkuar të bëjë brënda partistime, pra këtë evolucion, dhe thoja, këtë reform, pra që partit shqiptare të, të kenë një raport tjetër me institucionet, me njëra tjetërën, me zgjedhjet dhe me publikun. Dhe kam kërkuar partistime që të bëjë, po s'kam dhe mën këmbanat binin për ata që s'kishin vesh. Dhe e kam thënë parlament, e kam thënë në gjdo intervjus, do të dalje publike ku do që kam pasur rast, dhe unë e kam bindin ti me këtë dhe do t'i qëndroja saj deri sa t'lodhen, ose deri sa t'kem frynë, sepse me ndoj që është e vetë mja zgjidhje për Shqipëri. Kulmin e protestave të studentve, kur partia demokratike i përkrahte me deklarata, me dalje publike, me gjithë shka, një nga figurat e reja, prurit e reja, deputete e reja partijës demokratike, dhe zonja Rudina Idari, se më unë e kam pasur të stuar në program, bërë një deklarat në rritin social Facebook, ku tha se e kam të pamundu të rrinë një parti që nuk kryon besim. Pra, në këtë pik duke si kur ajo dhe ju jeni në një një si vale, dhe ju më pas pandët një ragim nga na ju, e ku thatë, njëzit sot demokratët duhet të ndaj nëse do t'jen me vajzën e zemajdarit, apo me pëllësim bashën. Kur, kur Ani, tha... Po, po mos ju nërpres. Jo, kur, kur thash këtë nuk isha parasysh që Demokratët duhet të zgjedhin për kryetarë ose Lëzim Bashën ose Rudina Idarit se si shte fare kë... Po në këtë këndvështrim, pra në këtë këndvështrim që një parti që nuk një gjallë besim, mm-hmm. sepse ku është diferenca? Diferenca është që Lëzim Bashën thot që ne bëbëm gjë në dur, po populli s'po në vjen nga mbrapa, kurse Rudina Idarit pati kurajën të thoshte që ne e parti që nuk një gjallin besim për, për shkaku në tonë, pra Pikër, për shkaku të një problemet të branqë. Dhe unë jam në këtë, në këtë mm-hmm. moment, unë jam me zonjën Ajdari. Atere, më lini të, të, të numëroj disa fakte që ka ndodhë realisht. Partia Demokratike ka denoncuar rastet të personave me të shkuar kriminale, u bën një smëtare një sekund, u bën, se është më tepër edhe në raport transparentës me publikun, u bën një smëtare një ligjë që është a i dekriminalizimit, të të cili pastroj deri diku klasën politike nga disa persona me rekorde kriminale. Po ashtu, Partia Demokratike denoncoj ka në bizimin e vëndit, madje u bë objekt humori në parlament, pikërisht dhe nga i që sot është presidenti Republikës, kur tha janë avion, tha që edhin në spërkasin më shkonjat, ndërkoj që gjithë shka rezultoj që ishte e vërtet, është bërë denoncu se e aferave korruptive dhe lidhjeve të asaj që ajo i quan oligark me qeverin dhe partijet demokratike ju thoni nuk rion besim. Po e marim për një moment mirë që në atër e për pjësë pëse. Sepse, e, për sepse shpjegimin të uaj. Momentit denoncimit është një vëdhëm njëri aspekt ose gjysma e punës që duhet bëjnë një opozit normale sepse fakti që ti denoncon apo qoft në disa raste edhe demonizon kundushtarin, nuk të bënd ty më të mirë, absolutisht, a priori. Pra, në qoft se ti i kryon i den publikut që kjo është një qeveri e korruptuar dhe je prova për këtë, sigurisht e bërgjusme në punës, po si ke dhenë një model të ri, që ti nuk e nërmën të bësht një dhe një gjënë në rase ti do të vishën pushtet, sepse njërzit në kanë parë ne, edhe në pushtet, edhe në opozit njerëzit nuk dëgjojnë vetëm që themin e. Pra që thot ai që e ka, ka zgjedh që tjetë në opozit, një për cilve jam edhe vetë. Pra unë jam opozitar dhe unë sigurisht që kam një këndvështrim shumë nihilist. Keni për zhvillimet e brendshme që kanë ndodhur për, për, zhvillim, për raportet, raportet që opozita krijon brenda vetes. Dhe raportin që ajo krijon me publikun, raportin që që krijon me institucionet. 
dhe me gjitha aktorët e, e tjerët shoqëris, janë ato që kryojnë besimin apo shpresën që të përbërë diferencen. Nuk e arriti kompresi, ndryshe, nuk e arriti kuvendit të kryojnë të 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 të... Janë si ato gjyqet fjale ime kundrë fjale stënde. Mm -hmm. Pra, në rrasë e ka dy, dy, vetëm dy njerës që pretendojnë të kundrë të për njëri tjetërin, sigurisht që gjukatat vendosin që të pushojnë qështje. Nuk e arriti kuvendi i fundit i partiz dëmokratikë? Ja, fundit, kuvendi i fundit, ja vëdhëm që Partiz Demokratike në gjarë vitet e fundit. Pra, ishte një njëgjarje që u bë gati në konjito, një, në një moment kretësisht pa përshtatëshëm, nuk pati asë një risi gati, nuk pati pra disa figura që të bënim për shtypje për publikun që u, u afruan apo u rikëthyen. Pra, në i farë mënyre, ishte, ishte një, një farës e shumëtuar që e shtoj edhe më shumë zymësin, dhe mungesën e shpresës që një opozit reale dhe për të e duhet gjërë. Nuk kushtë si shik një rezultatet e partijës demokratike në zhjetë e ardshme? Tani, unë un uroj, pavarësisht që unë një farë mënyre kam deklaruar gjdo, gjdo, mungesën e, e gjdo do interesi më për partijën demokratike, përsa i përket karierës time. Pra, unë i kam, bjullur, i kam bjullur e sabet me partijën demokratike. Unë i kam bjullur e sabet sepse unë nuk pretendoj më asë, të zgjidhe më asë të jemë diçka në partijën. Po mirë, ty bëjnë një pyetje. Në vizitet e fundit por, lokale, por një, nga, një, nga, një nga kryetarët e bashkive që drejtoj sot nga partijën demokratike, zotë i fiqiris Maili, në rrasë e fitoj bashkine e vorës, e fitoj dhe në sajtë në bëshetje stuaj personale dhe për pjekeve që keni bërë në vorë. Nuk do angazhohen një fare me më zhjetë ashme? Tani, qoftë edhe në mështetë Zotë Ismaili? Nuk e konsideroj që ka qenë vepër kaq heroike dhe legendare sa që përshkruat ju, po unë un, un, un kam bërë... <laughs> edhe në sajtë. Kam bërë un bër dëtyrën time dhe një mirë të këthesha më brava, një mirë dhe bëhet një të njëhë, ma di mund të bëhet edhe më mirë, sepse mund të kem bërë dhe në i gabim dhe do të përmirsoj arrugës. Që do të thotë, kam bërë dëtyrën time, si gjdo përfajsus politik i përgjeshëm, në të beteje elektorale dhe do bëhem në gjdo beteje tjetër në tardmen, në rase do të kisha një rol për të luetur dhe në rase në partin time, regu dhe lojës do të ishin... Dhe... Në rase e fiqiris ma i liri kandidohet dhe ju kërkon, do shkoni? Pa diskutim, pa. Un, po, un, tit... Pa diskutim, un, un, si, un, si si, si një... un bedem... Un bedem opozitar dhe, dhe un pavarësisht që nuk kam asë një loj ambicje për të uzgjedhur dhe për të qenë partin në Rëzim Bashës, se konsideroj si, si të kapur penge dhe të privatizuar, uh, unë prapë se prapë, mbetem kundrështar i gjdo kandidati të qeveris, që do të thotë aty ku ka mundësi, që të kontriboj sigurisht do të jemë, do të japë kontributin tim, uh, modest, maj sa më takon, që, që, që të ketë të ketë një... Nuk keni ambicje për partin e Rëzim Bashës një pyte partit të uen, keni një është folur gjatë kjo, që mund kjo, të... Kjo është një qështje që nuk ka shumë brëndësi për, për publikun, se, sepse karriera ime personale apo e ardhme ime politike nuk është në i gjë që, që, që... nuk është në i basti madhë, asë për mua personalisht, po asë për publikun. Unë një gjë mund të them me siguri që, që fati im politik nuk do të ndikoj kur negativisht për shëqërin, si, sepse unë në shumë momente kam pasur shumë të e për rolë, dhe shumë më të e për e, mundësi dhe nuk kam bërë e, nuk kam bërë dëmë kësaj shoqërie pra tjene të sigur që ajo që unë mund bëjë në tardhmen do jetë vedhëm në shërbim të publikut dhe kur se si në dëmë ti nuk e kam dëmëtuar dhe, dhe trupruar kur partijën demokratike në funksionat që kam pasur po po këshu nuk e kam bërë as një dëmë në gjitha dhe tyra që, për një që kam tre, do kryoni një partijë tre? Jo, pra, kjo nuk është, kjo nuk është basti im, unë kam, jam shprehur dhe i qëndroj bindis time që unë i bashkohem më bështes dhe jam gati të jap gjithë di dhe gjithë mundem në një forcë të re politike apo në një levizje të re politike e cila duhet në nëzirë një ore më, më parë nga kjo politikë orientale që Shqiprinë e kanë këthyrë në një sultanat të tre partive kryesore të cilat i konsideroj përgjejse se cila në 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 peshtë. Një përti e fundit betejmë për Stalingradin, për Tiranën, do e thoja si e shikni? E sho, e sho si, si më letësisht të, të, të parashikushme nga, nga të gjitha bashkit. Do më thënë nuk jeni në, 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 në ata që mendoj jo, se mendoj, e mendoj, Lindelia nuk dori kandidohet më njërë. Unë un këto, këto teorit konspirative, këto legendat jam i fundit që i besoj. Unë un, prirëm nga racionaliteti. 
në analiza gjakftote e fakteve dhe, dhe, dhe gjërave. Unë besoj që Rion Velia është tashmë i, i, i rimandatuar dhe kam për shtypjen që do jetë sërrisht fitusi i Andere, duke qënë se uh, ju nuk besoj këto këto më duken ju thatë që jeni kundër shto kandidati qeveris por duke qënë se garën për të janë në shini të humbur atëre jam shumë kurios të ju disa ku mund të ju shojmë në zgjedhjen <laughs> ashtë me Astrid Patozi <laughs> në kratë të cilit mi tjene, apo tjene, le temi kundër shtarë kandidati qeveritar tjeni 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 të sigurt që do bëj gjë në duhur në kohën e duhur dhe dhe do jam do jam opozitar siç më takon që të jem që nga që nga dita e parë që unë jam marrë në politikë deri sot që përflasim Astrid Patozi, falem dhejë që ishët me ne. Falem dhejë për mundësi. Në ruar të leshikuës ishë me Astrid Patozi, një ishë në mkrytari partiz demokratike, një vëzhguës e olljetës politike në vënd, e urekutoj që iftuar i vjenë sërish i avën tjetër, falem dhejë për mundëm.